செல் தியரி ஸோ செல் தியரி நம்ம டிஸ்கவரியில் ரெண்டு சயின்டிஸ்ட் பேர் சொன்னோம் அவங்க தான் செல் தியரியை டிஸ்கவர் பண்ணாங்க அப்படின்னு ஒட் இஸ் செல் தியரி செல் தியரி அப்படிங்கிறது தெர் ஆர் சம் காம்பவுண்ட் அதில் மேஜர் பாயிண்ட்ஸ் நாம் வச்சுக்கணும் செல் தியரி அதுக்கு ரிலேட்டடாக இன்னொரு டேர்ம் நம்ம பார்க்கலாம் செல் டாக்டரைன் ஆர் செல் பிரின்சிபிள் ஓகே செல் டாக்டரைன் ஆர் செல் பிரின்சிபிள் இது என்ன என்ன சொல்ல வருது அப்படின்னா இல்லை அவங்க என்ன மீன் பண்ணுறாங்க செல் தியரியில் ஆல் ஆர்கானிசம்ஸ் ஆர் மேட் அப் ஆஃப் செல்ஸ் இதுதான் த மேஜர் பாயிண்ட் ஆல் ஆர்கானிசம்ஸ் ஆர் மேட் அப் ஆஃப் செல்ஸ் என்ன லிவிங் கிரியேச்சர்ஸாக இருக்கலாம் அது ஃபங்கஸாக இருக்கலாம் ஆல்கேவாக இருக்கலாம் பிளான்டாக இருக்கலாம் அனிமலாக இருக்கலாம் இல்லைன்னா நார்மல் பாக்டீரியாவாக இருக்கலாம் வாட் எவர் இட் இஸ் உயிரோடு இருக்கிற ஒரு செல் இல்லை உயிர் இருக்கிற ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அது ஒரு ஆர்கானிசம்னா தே ஆர் மேட் அப் ஆஃப் செல்ஸ் செல்லு தான் த பேசிக் என்டைட்டி ஆஃப் எனி பயாலஜிக்கல் லிவிங் செல் ஸோ அதுதான் த ஃபஸ்ட் மேஜர் பாயிண்ட் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் செல் தேரி ஆல் ஆர்கானிசம்ஸ் ஆர் மேட் அப் ஆஃப் செல்ஸ் அதுக்கப்புறம் நான் என்ன சொன்ன மாதிரி இன்னொரு மேஜர் பாயிண்ட் செல்ஸ் ஆர் ஃபார்ம்டு ஃப்ரம் ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங் செல்ஸ் ஓகே ஸோ ஸ்பாண்டேனியஸ் ஜென்ரேஷன் தேரி அந்த மாதிரி கதையெல்லாம் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் செல்ஸ் வந்து லைஃப் ஃபார்ம்ஸ் வந்து ஸ்பாண்டேனியஸாக ஆர்ஜினேட் ஆகுது வீட்டில் இட்லியை திறந்து வச்சு ஒரு ரெண்டு நாள் வெளியில் போட்டுட்டோம் அப்படின்னா அதில் ஃபங்கஸ் அதுவே ஃபார்ம் ஆகிடும் பிரெட்டு வந்து நம்ம வெளியில் போட்டோம் அப்படின்னா அதில் ரெட் ரெட் கலர்லேயோ இல்லைன்னா பிளாக் கலர்லேயோ ஒயிட் கலர்லேயோ அது ஒரு ஃபங்கஸ் ஃபார்ம் ஆகிடும் வடை ஊசி போனிச்சுன்னா அதில் ஃபங்கஸ் ஃபார்ம் ஆகிடும் அந்த மாதிரி ஸ்பாண்டேனியஸாக லைஃப் ஃபார்ம்ஸ் ஆர்ஜினேட் ஆகிடும் அப்படின்னு நினச்சின்னு இருந்தாங்க ஒரு காலத்தில் அப்படி கிடையாது ஆக்சுவலி த பாயிண்ட் இஸ் லைஃப் கேன் ஆர்ஜினேட் ஆர் செல்ஸ் கேன் ஆர்ஜினேட் ஓன்லி ஃப்ரம் ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங் செல்ஸ் ஆல்ரெடி அந்த இடத்துல ஒரு ஃபங்கஸ் இருந்தாலோ இல்லை ஏற்கனவே இருக்கிற ஃபங்கஸில் இருந்து தான் புதுசாக ஃபங்கஸ் ஃபார்ம் ஆக முடியும் ஏற்கனவே இருக்கிற பாக்டீரியாவில் இருந்து தான் இன்னொரு பாக்டீரியா அங்கே ஃபார்ம் ஆக முடியும் தே கேன் எக்ஸ் ஆர்ஜினேட் ஆர் எவால் ஓன்லி ஃப்ரம் ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங் செல்ஸ் இதுதான் செகண்ட் மோஸ்ட் மேஜர் பாயிண்ட் ஆஃப் செல் பிரின்சிபிள் அண்ட் செல் தியரி தேர்ட் மேஜர் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா ஆல் செல்ஸ் ஆர் கேரியிங் த ஜெனடிக் மெட்டீரியல் ஓகே ஜெனடிக் மெட்டீரியல் அது மேக்ஸிமம் நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் நைன் பர்சன்ட் ஆஃப் த செல்ஸ் கேரிங் த ஜெனடிக் மெட்டீரியல் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் டிஎன்ஏ தே கேன் பாஸ் த இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் ஒன் ஜென்ரேஷன் டு த நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ஒன் ஜென்ரேஷன் டு த நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் அப்படின்னா அப்பா கிட்ட இருந்து பிள்ளைக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் கிடையாது ஒரு செல் இன்னொரு செல்லாக டிவைட் ஆகும்போது இட் இஸ் கோன் அ கேரி த கேரக்டர் டு த நெக்ஸ்ட் செல் நம்ம உடம்புல இன்றைக்கி இருக்கிற செல்ஸ் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக டிவைட் ஆகிட்டே இருக்கும் அதுக்குன்னு ஒரு கான்ஸ்டண்ட் லைஃப் பீரியட் இருக்கும் அந்த லைஃப் பீரியட் முடிகிறப்போ புது செல்ஸ் அங்கே ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் ஏற்கனவே இருக்கிற ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங் செல்ஸ் அதோட கேரக்டர்ஸ் அதோட ப்ராப்பர்ட்டியை அடுத்து ஃபார்ம் ஆகிற அந்த புது செல்ஸுக்கு அதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுது தட் இஸ் ஒட் கால் ஜெனடிக் கேரக்டர்ஸ் த்ரூ டிஎன்ஏ இட் பி பாஸ் டு த நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் நியூலி ஃபார்ம்ட் செல்ஸ் ஆல் செல்ஸ் ஆர் மெட்டபாலிக்கலி ஆக்டிவ் ஸோ இதுவும் ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் ஆல் செல்ஸ் ஆர் மெட்டபாலிக்கலி ஆக்டிவ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா மெட்டபாலிசம் கான்ஸ்டண்டாக நடந்துக்கிட்டே இருக்குது அந்த செல்ஸுக்கு தேவையான எனர்ஜியை அது யூட்டிலைஸ் பண்ணுது ஃபுட் எடுத்துக்குது அந்த ஃபுட்டை அது சின்ன சின்னதாக பிரேக் டவுன் பண்ணுது அந்த பிரேக் டவுன் பண்ணதுலேருந்து ஏடிபியோ இல்லை அதர் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி கேரியர் மாலிக்கூல்ஸ் அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அதை வச்சு செல் உள்ள தேவையான மற்ற மாலிக்கூல்ஸ் அது ரெடி பண்ணிக்குது ப்ரோட்டீன்ஸையோ இல்லை தேவையான மற்ற ஸ்ட்ரக்சர்ஸையோ அது சிந்தசைஸ் பண்ணிக்குது இந்த என் என்டையர் ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் மெட்டபாலிசம் மெட்டபாலிசம் கெட்டபாலிசமாக இருக்கலாம் அனபாலிசமாக இருக்கலாம் கெட்டபாலிசம் அனபாலிசம் அப்படின்னா சிந்தசைஸ் பண்ணுதா பிரேக் டவுன் பண்ணுதா இது ரெண்டுமே கண்டினியூஸாக சைமல்டேனியஸாக நடந்துகிட்டு இருக்குது ஆல் செல்ஸ் ஆர் மெட்டபாலிக்கலி ஆக்டிவ் ஆல் லிவிங் செல்ஸ் மெட்டபாலிக்கலி ஆக்டிவ் மெட்டபாலிக்கலி ஆக்டிவ் இல்லை மெட்டபாலிசம் நடக்கலை மெட்டபாலிக்கலி இன்ஆக்டிவ் அப்படின்னா தட் செல் இஸ் கால் டெட் நம்ம அதை லிவிங் செல்லு சொல்ல முடியாது ஸோ இது தான் த மேஜர் கேரக்டர்ஸ் ஆர் மேஜர் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் த செல்
they are all metabolically very active in the characters illena you cannot consider them as a living cell but idukku apramaa namakku or doubt varum idella irundhaa or living cell or or living creature appadina what about a virus virus is an exception to the cell theory virus la nama ipo sonna points la paakalam virus is made up of cells appadina answer is no virus ngiradhu or particle da and the particle la or nucleo capsid irukum adhaadhu or or velila or capsid irukum ulla or genetic material irukum okay va idhula enna irukadhu cells na kandipa inge or protoplasm venum protoplasm appadina ulla cytoplasm adhu ulla nareya molecules adhula proteins amino acids ions தேவையான விட்டமின்ஸ் ஹார்மோன்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அந்த தட் இஸ் ஒட் கால் ப்ரோட்டோப்ளாசம் எல்லா லிவிங் செல்ஸ்லேயும் கண்டிப்பாக ப்ரோட்டோப்ளாசம் அதோட கண்டென்ட்ஸே இருக்கும் இங்கே ப்ரோட்டோப்ளாசம் இருக்குதா அப்படின்னா கிடையாது ஒரு கவர் இருக்குது உள்ள ஜெனடிக் மெட்டீரியல் இருக்குது இதில் எல்லா ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங் செல்ஸில் இருந்து தான் புதுசாக ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னா வைரஸ் வந்து ஓகே அதை இந்த பாயிண்ட் ஓகே வைரஸ் இஸ் அப்ளிகபிள் பாஸ் தே கேன் பாஸ் த இன்ஃபர்மேஷன் மெட்டபாலிக்கலி ஆக்டிவானால் வைரஸ் இஸ் மெட்டபாலிக்கலி ஆக்டிவ் கிடையாது ஒரு செல்லுக்கு வெளியில் இல்லை ஒரு ஹோஸ்ட் வெளியில் இருக்கும்போது வைரஸஸ் ஆர் ஜஸ்ட் பார்ட்டிகிள்ஸ் அதுக்கு உயிர் கிடையாது அது இன்ஆக்டிவாக இருக்கும் டார்மல் ஸ்டேஜில் இருக்கும் மெட்டபாலிக்லி ஆக்டிவ் கிடையாது ப்ரோட்டோப்ளாசம் இருக்குதான்னா கிடையாது ஸோ இவ்வளோ பாயிண்ட்ஸில் நிறைய பாயிண்ட்ஸ் அது ஒத்து போகலை ஆனாலும் வைரஸஸை நம்ம செல்ஸ்ன்னு சொல்கிறோமானா கிடையாது தே ஆர் இன்டர்மீடியட் பிட்வீன் த லிவிங் அண்டு நான் லிவிங் அது நான் லிவிங்னு நம்ம ஒதுக்கி தள்ளிட முடியாது ஏன் அப்படின்னா வைரஸ் ஒரு அனிமலையோ இல்லை வேற பிளான்ஸ்லேயோ இன்ஃபெக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இட் வில் கம் அலை அதால் மல்டிப்ளை ஆக முடியும் அதில் ஜென்ரேஷன் அடுத்தடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷனை பாஸ் பண்ண முடியும் ஆக்டிவாக இருக்கும் ஓகே ஸோ வைரஸஸ் ஆர் எக்ஸப்ஷன்ஸ் டு த செல் தே அதை நம்ம லிவிங் கிரியேச்சர் இல்லைன்னு கம்ப்ளீட்டாக ஒதுக்க முடியாது பட் கண்டிப்பாக அது நார்மல் செல்லாக ஒரு க என்டையர் லிவிங் செல்லாக வி கேனாட் கன்சிடர் த வைரஸஸ் அதே மாதிரி இன்னொரு ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ப்ரியாம்ஸ் அப்படின்னு படிக்க பண்ணணும் ஃப்யூச்சரில் வேகோன ஸ்டடி ப்ரியாம்ஸ் ப்ரியாம்ஸுங்கிறதும் வைரஸ் மாதிரியான ஒரு மேக்ரோ மாலிகுலர் ஸ்ட்ரக்சர் வைரஸுக்காவது ஏதாவது கோட்டு கவரு டிஎன்ஏ அந்த மாதிரி இருக்குது இதுக்கு ஒன்றுமே கிடையாது பட் இட் கேன் மல்டிப்ளை இட் கேன் காஸ் டிசீஸ் ஓகே ஸோ இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாம் நம்ம செல் தீரியோட எக்ஸம்ஷன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஃபைன் Apart from the exception, all the cells, all the living creatures of the world in the characters are there. So, what we are going to consider is the protoplasm. So, protoplasm, based on protoplasm, the protoplasm is based on the protoplasm theory. So, there are many scientists who are going to contribute to it. So, protoplasm is the same thing that we are going to learn. I will recall this one. Protoplasm. 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 ஒரு செல் இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு அனிமல் செல் இருக்கு அப்படின்னா ஓகே அனிமல் செல்லோ இல்லைனா ஒரு பிளான் செல் ஒரு பிளான் செல்லில் அது செல்வால் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு செல் மெம்பரின் அதுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த கண்டென்ட் ஓகே நம்ம இன்னொரு டம் இதுக்கு ரிலேட்டடாக நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் சைட்டோப்ளாசம் சைட்டோப்ளாசம் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் ஒரு லிக்விட் மேட்ரிக்ஸ் ஆர் ஜெல் லைக் மேட்ரிக்ஸ் ப்ரெசன்ட் இன் எ செல் இஸ் கால் சைட்டோப்ளாசம் ப்ரோட்டோப்ளாசம் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை சைட்டோப்ளாசம் அப்படின்னு நம்ம பேசும்போது உள்ளே இருக்கிற இந்த மேட்ரிக்ஸ் கண்டென்ட்டை பற்றி மட்டும்தான் நம்ம பேசுவோம் தட் இஸ் வாட் கால் சைட்டோப்ளாசம் ப்ரோட்டோப்ளாசம் அப்படிங்கிறது அதை சுற்றி இருக்கிற அந்த மெம்பரனையும் சேர்த்து நீங்கள் பேசுனீங்கன்னா தட் இஸ் வாட் கால் ப்ரோட்டோப்ளாசம் ப்ரோட்டோப்ளாசம் ஒரு பிளான் செல்லோ இல்லை ஒரு அனிமல் செல்லோ வெளியில் இருக்க அவுட்டர் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் கன்சிடர் பண்ணாமல் சைட்டோப்ளாசம் கவர்டு பை எ பர்டிகுலர் லிப்பிட் மெம்பரின் அந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கு பேர் ப்ரோட்டோப்ளாசம் ஓகேவா ஃபைன் ஸோ ஒரு ப்ரோட்டோப்ளாசம்னா என்னென்ன இருக்கும் கண்டிப்பாக அது உள்ள இந்த செல்லோட என்டையர் கண்டென்ட் எங்கே தான் இருக்குது அந்த ப்ரோட்டோப்ளாசத்தில் தான் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு அனிமல் செல் ஒரு யூக்கேரியாட்டிக் செல் இல்லை ஒரு பிளான் செல் அப்படின்னா அதில் அந்த எல்லா ஆர்கனல்ஸும் அந்த ப்ரோட்டோப்ளாசம் தான் இருக்கும் அது குளோரோப்ளாஸ்டாக இருக்கலாம் மைட்டோகாண்ட்ரியா நியூக்ளியஸ் என்டோப்ளாஸ்டோ நெட்டிக்கலாம் ரைபோசோம்ஸ் வாட் எவர் இட் இஸ் எல்லாமே அந்த ப்ரோட்டோப்ளாசம் தான் அங்கங்கே அது சுற்றிட்டு இருக்கும் இது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஆர்கனல்ஸ் இல்லாமல் நம்ம ப்ரோட்டோப்ளாஸ்டோமில் வேறு என்ன இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தா ஆல் த அயான்ஸ் ஆல் த சொல்யூட்ஸ் ஆல் த சால்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் ஆல் த ஆசிட் பேசஸ் 
அமினோ ஆசிட்ஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் எல்லாமே அங்கே ஹார்மோன்ஸ் எல்லாமே அந்த ப்ரோட்டோப்ளாசம் தான் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு செல்லில் நம்ம அதோட எல்லா இன்டர்னல் லிக்விட் மேட்ரிக்ஸ் போர்ஷன் நாம் என்னன்னு சொல்கிறோம் ப்ரோட்டோப்ளாசம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அந்த ப்ரோட்டோப்ளாசத்தை முதல்ல கண்டுபிடிக்கும் போது அதுக்கு ஒருத்தர் அதை பிளா அனிமல் செல்லில் அதை பார்த்துட்டு அதுக்கு சார்கோடு அப்படின்னு ஒரு பேர் வச்சார் அவர் சார்கோடு இன்னொருத்தர் அதை பிளான் செல்லில் அந்த சாப் பார்த்துட்டு ப்ரோட்டோப்ளாசம் அப்படின்னு பேர் வச்சார் ஸோ கொஞ்ச நாள் கழித்து இன்னும் சயின்ஸ் நல்லா டெவலப் ஆக இன்னும் ஸ்டடிஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக எல்லா லிவிங் செல்ஸ்லேயும் ப்ரோட்டோப்ளாசம் இஸ் காமன் அந்த லிக்விட் மேட்ரிக்ஸ் செமி லிக்விட் மேட்ரிக்ஸ் இல்லாமல் செல் இல்லைங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க அதில் இருந்து ஃபார்ம் ஆனது தான் அந்த ப்ரோட்டோப்ளாஸ்மிக் தியரி ஸோ ப்ரோட்டோப்ளாஸ்மிக் தியரியில் நம்ம போகிறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு தெரிய வேண்டியது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ப்ரோட்டோப்ளாசம் அப்படிங்கிறது ஒரு செமி சாலிட் ஆர் செமி லிக்விட் ஓகே பாலிஃபேசிக் லிக்விட் நேச்சர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இது ஜெல் ஃபார்ம்லேயும் இருக்கலாம் இல்லை சொல்யூஷன் ஃபார்ம்லேயும் இருக்கலாம் சொல்யூஷன் அப்படின்னா என்ன அது கம்ப்ளீட்டாக டிசால்வ் ஆகி இல்லை ஒரு மாதிரி கம்ப்ளீட்டாக அதால் டிசால்வ் ஆக முடிஞ்சிது அப்படின்னா தட் இஸ் வாட் கால் சொல்யூஷன் ஜெல் ஃபார்ம் அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக அதால் டிசால்வ் ஆக முடியாமல் ஒரு மாதிரி கொலாய்டன் நேச்சரில் இருந்துச்சு தட் இஸ் வாட் கால் ஜெல் இதில் நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இங்கே ப்ரோட்டோப்ளாசமில் ரெண்டு டைப் ஆஃப் மாலிக்கூலும் அவைலபிள் டிசால்வ் ஆகக்கூடிய மாலிக்கூல்ஸ் லைக் சால்ட்டு ப்ரோட்டீன்ஸ் இல்லை சின்ன சின்ன அயான்ஸ் டிசால்வ் ஆகக்கூடிய ஆசிட் இது எல்லாமே அங்கே அவைலபிள் அது எல்லாம் என்ன மாதிரியான நேச்சர் ஃபார்ம் பண்ணும் சொல்யூஷன் நேச்சர் அது ஃபார்ம் பண்ணும் கம்ப்ளீட்டாக டிசால்வே ஆகாத ப்ரோட்டீன்ஸ் லிப்பிட்ஸ் இந்த மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சர்ஸும் அந்த ப்ரோட்டோப்ளாசமில் அவைலபிள் தே ஆர் கோன் ஃபார்ம் ஜெல் ஸோ இந்த ரெண்டு நேச்சருமே ப்ரோட்டோப்ளாசமுக்கு இருக்கு அப்படின்னா இது ரெண்டுமே இன்டர்சேஞ்ச் ஆகலாம் திடீர்னு அது என்வரான்மெண்ட்டை பொறுத்து அது ஜெல்லிஃபை ஆகலாம் இல்லைன்னா சொலிடிஃபை அங்கே ஆகலாம் ஸோ ஜெல்லாக இருக்கலாம் இல்லை சொல்யூஷனாக இருக்கலாம் ஜெல்லிலேருந்து அது சொல்யூஷனாக கன்வெர்ட் ஆகிடுச்சுன்னா அதை சொலேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சொல்யூஷன்லேருந்து ஜெல்லாக கன்வெர்ட் ஆச்சுன்னா அதை நம்ம ஜெலேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் ஜஸ்ட் டேர்ம்ஸ் யூ ஹவ் டு ரிமெம்பர் ஃபைன் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஜெல்லா ஜெல்லோட ப்ராப்பர்ட்டியும் இருக்குது சொல்யூஷனோட ப்ராப்பர்ட்டியும் இருக்குது அப்படின்னு நான் அர்த்தம் டிசால்வ் ஆகக்கூடிய பார்ட்டிகல்ஸும் அங்கே அவைலபிள் டிசால்வ் ஆக முடியாத பார்ட்டிகல்ஸும் அங்கே அவைலபிள் டிசால்வ் ஆகக்கூடிய பார்ட்டிகல்ஸை நம்ம எப்படி சொல்லலாம்னா கிறிஸ்டல் ஆகக்கூடிய மாலிகூல்ஸ் டிசால்வ் ஆச்சுன்னா வி கேன் கிறிஸ்டலைஸ் தம் டிசால்வே ஆக டிசால்வ் பண்ண முடியாத ஒரு மாலிகூலை யூ கேன் நாட் கிறிஸ்டலைஸ் ஸோ டிசால்வ் ஆக முடியாதது என்ன ஃபார்ம் பண்ணும் கொலாய்டு ஃபார்ம் பண்ணும் ஓகே டிசால்வ் ஆனால் தட் வில் ஃபார்ம் கிறிஸ்டல்ஸ் டிசால்வ் ஆக முடியலன்னா தட் வில் ஃபார்ம் கொலாய்ட் ஸோ இந்த ரெண்டு மாலிகூல்ஸும் இருக்கிறதுனால ப்ரோட்டோப்ளாசம் இஸ் அ கிறிஸ்டல் கொலாய்டு நேச்சர் கிறிஸ்டல் கொலாய்டு நேச்சர் ஏன் அப்படி சொல்கிறோம் கிறிஸ்டல் ஆகக்கூடிய பார்ட்டிகல்ஸும் அது இருக்குது கொலாய்டு நேச்சர் இருக்கிற லிக்விட் ப்ரோட்டீன் பார்ட்டிகல்ஸும் அதில் அவைலபிள் ஸோ இதுக்கப்புறம் மேஜர் பாயிண்ட் நமக்கு ப்ரோட்டோப்ளாசம் பற்றி தெரியணும்னா மேக்ஸிமம் ஆல் செல்ஸோட சைட்டோப்ளாசம் ஆர் ப்ரோட்டோப்ளாசமோட பிஹெச்எஸ் அரௌண்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் மேஜர் கண்டென்ட் ஆஃப் எஸ்எல் ஆர் ப்ரோட்டோப்ளாசம் நைன்டி பர்சன்ட் மேக்ஸிமம் நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் வாட்டர் ஃபைன் அது அட்டாமிக் லெவலில் ப்ரோட்டோப்ளாசமோட கண்டென்ட் டீட்டெயில்ஸ் நம்ம பார்த்தோம்னா இட்ஸ் மேட் அப் ஆஃப் ஆக்சுவலி இந்த எலமெண்ட்ஸ் ஆட்டம்ஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் மேஜர் எலமெண்ட்ஸ் ப்ரெசன்ட் அந்த தேர்ட்டி ஃபோரில் தேர்ட்டீன் மேஜர் எலமெண்ட்ஸ் கார்பன் ஹைட்ரஜன் நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் குளோரின் அந்த மாதிரி தேர்ட்டீன் எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது அந்த தேர்ட்டீன் எலமெண்ட்ஸ்லேயும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கார்பன் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் நைட்ரஜன் இந்த நாலு எலமெண்ட் தான் நைன்டி சிக்ஸ் பர்சன்ட் ஆஃப் த என்டையர் ப்ரோட்டோப்ளாஸ் ஓகே ஸோ என்டையர் லிவிங் கிரியேச்சர் அது எந்த ஆர்கனிசமாக இருந்தாலும் இது தான் நைன்டி சிக்ஸ் பர்சன்ட் இந்த நாலு எலமெண்ட் தான் நைன்டி சிக்ஸ் பர்சன்ட் அது ஆக்குப்பை பண்ண போது ஃபைன் கொகீசிவ்னஸ் ஆஃப் த பர்டிகுலர் ப்ரோட்டோப்ளாசம் ப்ரோட்டோப்ளாசமுக்கு ஒரு கொகீசிவ்னஸ் இருக்குது கொகீசிவ்னஸ் அப்படிங்கிறது நிறைய மாலிகூல்ஸ் நிறைய அயான்ஸ் உள்ளே இருக்குதுன்னு நான் சொன்னேன் ப்ரோட்டோப்ளாசமில் அதுக்கு நடுவில் இருக்கிற இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மேஜர் டைப் ஆஃப் இன்ட்ராக்ஷன்
ஸோ இதுக்கு நடுவில் இந்த ப்ரோட்டோப்ளாசம் உள்ள இருக்கிற இண்டிவிஜுவல் மாலிக்யூல்ஸ் இண்டிவிஜுவல் அயான்ஸ் இண்டிவிஜுவல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஒன்று ஒன்றுக்கு நடுவில் இருக்கிற இன்ட்ராக்ஷன் வில் ஃபார்ம் சம் கொகிசிவ்னஸ் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி வந்து ஒரு மேஜர் ப்ராப்பர்ட்டி ஃபார் த பர்டிகுலர் ப்ரோட்டோப்ளாசம் இந்த கொகிசிவ்னஸ் இல்லாமல் நிறைய வேலையாதால் பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியாது ஃபைன் அடுத்த கேரக்டர் கான்ட்ராக்டிலிட்டி எவ்வளோ தூரத்துக்கு இட் கேன் கான்ட்ராக்ட் இந்த கான்ட்ராக்டிலிட்டி நம்ம ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் திரும்ப டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டொமேட்டா ஸ்டொமேட்டா அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் லீஃப்பில் இருக்கிற ஒரு மீசஃபில் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அது எப்படி ஓப்பன் ஆகுது க்ளோஸ் ஆகுது அது ஆக்சுவலாக ஸ்டொமேட்டாங்கிறது ஒரு ஓப்பனிங் அது ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் கிடையாது ரெண்டு செல்லுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய அந்த கேப் அந்த ரெண்டு செல் எப்படி கான்ட்ராக்ட் ஆகுது எப்படி திரும்ப அது க்ளோஸ் ஆகுது அதுதான் அந்த கான்ட்ராக்டிலிட்டி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் how it can retain the water in the alaga dala and the plasma wala i mean and the protoplasm wala absorb panna mudiyadu water in the alaga retain panna mudiyadu in the alaga adha release panna mudiyadu in the property ku peda contractility surface tension surface tension abingiradhu romba easy so ella molecules ku ore density ore surface tension anga kedaiyadu for example or protoplasm la irukra ella molecule eduthe neenga ஒரு ஒரு என்வரான்மெண்டில் ஒரு ஒரு பஃபர் என்வரான்மெண்டில் போடுறீங்க போட்டால் என்ன ஆகும் மொத்தமாக அது ஒரு மிக்சடாக ஒரு குப்பை மாதிரி அங்கே இருக்காது பேஸ்டு ஆன் த டென்சிட்டி அங்கே ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் அங்கே ஃபார்ம் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு தெரியும் இன்றைக்கி ப்ரோட்டோப்ளாசமோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் இப்படி இருக்கும் அவுட்டர் மோஸ்டில் ஒரு லிப்பிட் பைலேயர் இருக்கும் அதில் நிறைய ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்கும் உள்ள நிறைய மாலிகூல்ஸ் உள்ள அங்கே சைட்டோப்ளாசம்லாம் இருக்கும் இதுதான் ஒரு காமன் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் எனி ப்ரோட்டோப்ளாசம் இது எப்படி ஃபார்ம் ஆகுங்கிறது தான் நமக்கு தெரிய வேண்டியது சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் ஸோ இங்கே லோ டென்சிட்டி இருக்கிறதெல்லாம் சர்ஃபேஸ்க்கு வந்துடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லிப்பிட்ஸ் அண்டு மோஸ்ட் ஆஃப் த லோ டென்சிட்டி ப்ரோட்டீன்ஸ் வில் ஃப்ளோட் ஆன் த பர்டிகுலர் லிக்விட் ஒரு லிக்விட் இதெல்லாம் அதில் ஃப்ளோட் ஆகிடுச்சு ஃப்ளோட் ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக தே கோன் ஃபார்ம் எ சர்ஃபேஸ் கவரிங் தட் இஸ் ஒட் கால் லிப்பிட் பைலேயர் ஆர் பைலேயர் மெம்ரேன் உள்ள டிசால்வ் ஆகாத அந்த சால்ட் மற்ற பெரிய டென்சிட்டி மாலிகூல்ஸ் எல்லாம் உள்ள இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாம் நமக்கு தெரியணும் அபூர்த்த ப்ரோட்டோ பிளாசம் ப்ரோட்டோ பிளாசம் இதோட மேஜர் ஃபங்க்ஷன் நமக்கு தெரியும் உள்ளது தான் எல்லா மெட்டபாலிக் ஆக்டிவிட்டீஸும் நடக்குது இதுதான் செல்லோட மேஜர் கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் எல்லாம் பண்ணுது ஈவன் செல் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் ஆகணும்னா கூட அது உள்ளே இருக்கிற இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் நமக்கு தேவை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அமிபாய்டு மூமெண்ட் அமிபாய்டு மூமெண்ட்னால் இந்த என்டையர் செல்லே இப்படி ஒரு அமீவா மாதிரி மூவ் ஆகி போகிறது அதுக்கப்புறம் சைட்டோப்ளாஸ்மிக் மூமெண்ட் சைட்டோப்ளாஸ்மிக் ஸ்ட்ரீமிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சைட்டோப்ளாசமே ஒரு இடத்து இது ஒரு செல் இப்படி இருக்குன்னா அதில் உள்ள இருக்க சைட்டோப்ளாசமே ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு புஷ் பண்ணும்போது அந்த செல் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு இட் கேன் மூவ் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரியான ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாமே பேஸ்ட் ஆன் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டோ பிளாசம் ஃபைன் ஸோ நாம் இன்னைக்கு என்னென்ன பார்த்துருக்குறோம் ஒட் இஸ் செல் அதோட செல் ஸ்ட்ரக்சர் ஐ மீன் செல் அஸ் அ யூனிட் ஆஃப் லைஃப் அதை டிஸ்கவர் பண்ண அந்த மேஜர் சயின்டிஸ்ட் அவங்களோட கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் என்னென்ன அதுக்கப்புறமா ஒட் இஸ் மைக்ரோஸ்கோப் அதோட டைப் அதுக்கப்புறமா செல் தியரி நானா அதோட மேஜர் பாயிண்ட்ஸ் என்னென்ன நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறமா வாட் இஸ் ப்ரோட்டோப்ளாசம் ப்ரோட்டோப்ளாசமோட த மேஜர் ஃபேக்டர்ஸ் யூ ஹவ் டு ரிமெம்பர் இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டு வரோம் இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா செல்லோட ஷேப் அதோட சைசஸ் அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் அதுக்கப்புறமா வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் அது உள்ளே இருக்கிற ஆர்கனல்ஸ் ஃபைனலாக சைட்டலாஜிக்கல் டெக்னிக்ஸ் இதெல்லாம் நாம் இன்னும் வர காலத்தில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோ